Hello friends, welcome to Tamil Act. So in the video, we are going to talk about HTML language and complete course details. So from scratch, a beginner will be able to build a full website in a website. If you want to see it, you will be able to build a full HTML in a website. But you will not know how to do it. So already there are videos on YouTube and websites So that's why I did it again and 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 again Overall, we don't have Tamil content in Tamil So that's a problem So mostly we have to talk about the correct details So we don't have to talk about the correct details So we don't have to talk about the correct details So we don't have to talk about the correct details so that is a very simple thing to create a website for HTML. They don't know anything about it. So that is a course. If you don't know anything about it, you can do it easily. You can already know HTML a few basics. If you don't know a complete base, you can build it correctly. So that is useful for you. Ok, let's start. So just start the document. So, if you want to cover this, I will include it in the beginning. So, in the beginner level, we will use a HTML use to use a website. So, if you want to use a word in HTML, you will use a CSS word. So, if you want to use a CSS word in this tutorial, we will use a HTML word in this tutorial. And if you want to use a website in YouTube, you can use a HTML word in this tutorial. So, that's not a chance. Because HTML is a skeleton. That's why you can use HTML as a high-priced markup language. So, this is what we use in all websites. So, if you use HTML as a high-priced markup language, we can't use it. So, if we learn any code in the past, we can learn any code in the past. So, at least, we can learn any code in the past. So, at least, we can learn any code in the past. So, at least, we can learn any code in the past. So, we will skip the name of the name. So, we will tell you the basics of the name of the name. So, if you skip the name of the name, you will know that you will know HTML. But, what is the problem? If you want to create a website, you can create a website. If you want to refer to the name of the name, you can refer to the name of the name. So, that is the main problem. So, if you want to know how to build the name of the name, you will know how to build the name of the name. So, that is the name of the name of the name of the name. So, we cover this tutorial in this tutorial. So, you can see it as well. So, skip it and see it as well. Finally, let's start. In HTML, there are many types. So, now, what HTML type we can use to use the benefit of HTML version 5. So, we can see that in this series. HTML version 5 is what we can use. So, that is what we can use. So, we can use HTML abbreviation. That is short form. That is full form. Hypertext Markup Language So, when you study HTML, HTML is a programming language that you can tell But that is a problem HTML is a programming language So, if you want to learn the definition of HTML, it is a programming language So, if you want to learn the markup language So, if you want to learn HTML, you can tell HTML You can tell HTML, you can tell HTML, you can tell HTML You can tell HTML, you can tell HTML, you can tell HTML You can tell HTML, you can tell HTML, you can tell HTML, you can tell HTML you can type HTML in the programming language and you can type HTML in the programming language and you can type HTML in the programming language and you can type HTML in the programming language Hypertext Markup Language Ok, what is the programming language and the markup language? Simple Programming language is an example of Java That is our code Markup language is just design इंगे ना मैं एप्परी वारणों ओर वेबसाइट ला एप्परी अदाव द इंद एप्परी टेक्स्टिंग ये दां वारणों अदाव द ओर डिजाइन मटन ना ना मैं इन्ना काटरों ओ अदा प्रेत त्रियो ओर दां वेरुं डिजाइन परपोस का गदा ना मैं हच्टीएमएल यूज़ पन रों वेरुं डिस्प्ले पन ओर दां सर इंद मार्कअप लैंग्वेज अदाय मरी नम्मे यंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लव अच्छे नम्मे ओर वेबसाइट क्रिएट पन्ना लो अदा वंदे हच्टीएमएल स्केलेटन के दाम मातू आंगा सो हच्टीएमएल लव वंदे दाचे लॉजिक रिका अपडीन के टा लॉजिक लाइन ल। देन्ना लॉजिक अपडीना फॉर एग्जाम्पल इपनी ये जावा वो सी यो सी प्लस प्लस ओ पढ 
அப்போனா ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஏ மைனஸ் பி ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணணும் இதை இதெல்லாமே ஒரு லாஜிக்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹச்டிஎம்எல்லாம் அந்த மாதிரி எந்த லாஜிக்குமே கிடையாது நீங்கள் என்ன டிஸ் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க போகிறீங்க அதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க போகிறீங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு லாஜிக் கிடையாது ஒரு ப்ரோக்ராம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஸ்கெலட்டன் அதாவது எப்படி தெரியணும் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டை அலைன் பண்ணி அவங்க காட்டுறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஜிக் படிக்கணும் கோடிங் நிறையா படிக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் எந்த தாட்டுமே இருந்தால் அதை எடுத்துருங்க ஸோ அதெல்லாமே தேவையில்லை ஸோ ஹச்டிஎம்எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ ஹச்டிஎம்எல்ல தான் பில்டிங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஹச்டிஎம்எல் பில்டிங் பிளாக் இல்லாமல் எந்த வெப்சைட்டுமே கிடையாது ஸோ அதை மொதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹச்டிஎம்எல்னா மார்க்அப் லாங்குவேஜ் அது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது இதில் லாஜிக் இல்லை ப்ரோக்ராம் இல்லை இது வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக் தான் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம ஹச்டிஎம்எல் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் படிக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அதை மொதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்னெல்லாம் தேவை ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் உங்களுக்கு தேவை ஒரு ப்ரௌசர் ஒன்று தேவை நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த கோடு எழுத ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தேவை ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற டவுட் வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஓஎஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் விண்டோஸாக இருக்கட்டும் லினக்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்காக இருக்கட்டும் எந்த ஓஎஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மல் கவர்மெண்ட் லேப்பில் இருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லேப் வரைக்கும் எல்லா லேப்லேயும் எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் இது ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை ப்ரௌசர்ஸ் வந்து பார்த்தா நிறையா ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது கூகுள் க்ரோம் ஒப்பேரா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் சஃபாரி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ப்ரௌசர் இருக்கோ நீங்கள் எந்த ப்ரௌசரில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் டீஃபால்ட்டாக இருக்க இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து சிலது எடுக்காது நான் ரெஃபர் பண்ணுறது ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து கூகுள் க்ரோம் ஸோ அது அது நீங்கள் அப்டேட்டடாக வச்சு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கோடை டைப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு விஷயம் தேவை ஏதாவது ஒரு எம்எஸ் வேர்ட் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று தேவை அதை தான் நம்ம எடிட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது இருந்தால் தான் நம்மளால டைப் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ஸ்டார்டில் போயிட்டு என்ஓடி நோட் பேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஹாய்னு டைப் பண்ணுறேன் ஹலோன்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் கூட நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் எழுதலாம் பட் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் இதில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குது ஒரு யூஐ இல்லை நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்றதே நம்மளுக்கு தெரில ஸோ சரியாக இருக்குது ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ளைம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சப்ளைமை ஜஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு லெவன் எம்பி தான் ஜஸ்ட் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இல்லாட்டினா ஜஸ்ட் சப்ளைம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கே வரும் இதுதான் ஸோ டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் எல்லா ஓய்ஸ்க்குமே சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 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 தெரியுது அதாவது ஒரு கலர்ஃபுல் யூஐயில் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட்ஸ்லாம் ஒரு கலரில் மற்றதெல்லாம் ஒரு கலரில் இந்த மாதிரி கலர் கலராக கொடுக்கும் ஸோ நம்மளுக்கே படிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் சைஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் கேட்கும் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண சப்ளைம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதை ரன் பண்ணால் என்கிட்ட கூகுள் குரோம் ப்ரௌசர் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும் நம்மளால ஹச்டிஎம்எல் ஈஸியா படிக்க முடியும் ஒரு ப்ரௌசர் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ரெண்டுமே நம்ம கிட்டே இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ரெண்டையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லியாச்சு எல்லாமே நம்ம வெப்சைட் தான் ஹச்டிஎம்எல் வச்சு கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் வெப்சைட்லாம் கிரியேட் பண்ண போகிறோமே வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு சர்வர் தேவையா இன்டர்நெட் தேவையா டொமைன் தேவையா இந்த மாதிரி நிறையா டவுட்ஸ் வருது ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை சர்வர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதாச்சும் ஒரு இதை டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா
இப்போ நான் டைப் பண்ண டைப் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஹச்டிஎம்எல் தானா அப்படின்றத நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி தெரியப்படுத்துறது ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம என்ன டைப் பண்ணணும்னு தெரியாது நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்போ தான் அதுக்கு தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஹலோன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைல் சேவஸ் சேவஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு ஹலோன் இருக்கு அதை நான் போயிட்டு ஐஎன்டி எக்ஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய ஃபைலுக்கு ஃபைல் நேம் வந்து இண்டெக்ஸ்னு கொடுக்குறேன் நான் இதே இண்டெக்ஸ்னு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டாட் ஹச்டிஎம்எல் நம்ம கொடுக்கணும் எப்பயுமே டாட் ஹச்டிஎம்எல்னு கொடுக்கணும் டாட் ஹச்டிஎம்எல்னு கொடுத்தா தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுற ஃபைல் வந்து ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் கொடுத்துட்டு நான் சேவ் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் ஆயிடுச்சு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்ன்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போது சிம்பிளாக ஒரு ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைலுக்குலாம் சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன வேணால் டைப் பண்ணலாம் ஹலோ தான் டைப் பண்ணலான்னு பண்ணணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் தமிழ் ஆக்ஸ் நான் டைப் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன வேணால் டைப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணும் போது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்னு சேவ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது ஃபைலு இந்த இடத்துல ப்ரௌசர் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி இந்த சைடு ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்து காட்டுது நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு டெஸ்க்டாப்பில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்ன்ட்டு உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹலோ அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ் ஹாக்ஸன் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் பண்ணிடுறேன் அகெயின் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ அகெயின் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா தமிழ் ஹாக்ஸன் வந்துருக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ஸோ ஒரே ஒரு வேர்டை நம்ம அதாவது ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நம்மளோட ப்ரௌசரில் வெப் பேஜாக மாறி டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஹச்டிஎம்எல் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இங்கே ஏதாச்சும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது இது அப்ளை பண்ணுறோன்னு பார்த்தா இல்லை ஏதாச்சும் லாஜிக் அப்ளை பண்ணுறோமா இல்லை ஏதாச்சும் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமா அப்படின்லாம் பார்த்தா எதுவுமே இல்லை ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்அப் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி தான் ஹச்டிஎம்எல் ஒர்க் ஆகும் இன்னும் நம்ம ஹச்டிஎம்எல்குள்ளே போகல ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுன்றதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்றத சேவ் பண்ணணும் ஓகே டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஓகே ஏன் ஃபைல் தானே நான் என் ஃபைலுக்கு எந்த நேம் வேணா கொடுத்துக்கலாம் ஏன் நீங்க இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற நேம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபால்ட்டா எந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போனாலும் அந்த வெப்சைட்டோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் லோட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்கு இன்டர்நெட்ல ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எஃபி டாட் காம் போகிறேன்னா எஃபி டாட் காமோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எஃபி டாட் காம்னு இருக்குது ஸோ இந்த வெப்சைட் போனோன்னா இந்த வெப்சைட்டில் இப்போ நிறையா ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா எந்த ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ரன் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல்ன்ற ஃபைல் தான் ரன் ஆகும் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு இருக்குமான்னு பார்த்தா ஹண்ட்ரட் கணக்கில் இருக்கும் தௌசண்ட்ஸ் கணக்கில் இருக்கும் எவ்வளோ வேணால் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது அபோட் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எஃபி டாட் காமில் அபோட்ன்ற ஒரு செக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது அபோட் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு அப்படி இல்லாட்டின்னா இங்கே அபோட்டுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் நான் ஐடின்னு கொடுக்குறேன் அப்போது இப்போது இந்த மாதிரி நான் ஐடின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஐடி டாட் ஹச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரிலாம் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒரு வெப் வெப்சைட் போனோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் தான் டிஃபால்ட்டாக லோட் ஆகும் ஸோ அதனால நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்லோட மெயின் பேஜ் எப்பயுமே நம்ம எப்படி தான் நேம் பண்ணணும்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு தான் நேம் பண்ணணும் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை இப்போ நான் சொன்னது எதுவுமே புரியலைன்னா சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஹச்டிஎம்எல் பண்ண போகிறோம் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் மொத மொத கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது அந்த வெப்சைட்டில் மொத மொத ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேஜுக்கு இண்டெக்ஸ்னு பேர்
இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடும் ஹெச்டிஎம்எல் வெர்ஷன் ஃபைவ் தான்ட்டு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி நம்ம தெரிய வைக்கிறது நான் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்றேன்றத டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்டென்ஷனை வச்சு நம்ம சொல்லிடுவோம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் யூஸ் பண்ண போறோன்ட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வெர்ஷன் ஃபைவ் தான் எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத தெரியப்படுத்த ஜஸ்ட் இந்த லைனை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் டாக் டைப் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த லைனை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து HTML language, அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் ஜஸ்ட் வெர்ஷன் ஃபைவ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது அர்த்தம் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டாக் டைப் அப்படின்றது பார்த்தா கீவேர்டு ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ரெட் கலர்ல தெரியுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வெர்ஷன் ஃபைவ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஜஸ்ட் நான் இப்போ இதை எரேஸ் பண்றேன் இதை இப்ப நான் இதை எரேஸ் பண்ணிட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஆனா வெறும் ஹெச்டிஎம்எல் அர்த்தம் ஹெச்டிஎம்எல் எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம்னு தெரியாது ஸோ இந்த இடத்துல டாக் டைப் அதாவது ஒரு சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் போட்டுட்டு டாக் டைப்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல வெர்ஷன் ஃபைவ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கோடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துடலாம் நான் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்றேன் ஸோ இதை நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றக்காக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் வெப்சைட் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அதுல கண்டிப்பா அதெல்லாம் இருக்கணும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டா அதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அதை ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்னா மெயினா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா வெளியே ஒரு அவுட்டர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் தான் நம்மளோட ஓவரால் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் கோடுக்குள்ள நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்னா ஹெச்டிஎம்எல் குள்ள ஹெட் இருக்கணும் பாடி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சப் டிவிஷன் தான் மெயினா ஸோ இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஹெச்டிஎம்எல் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்ட் ஆகி ஹெச்டிஎம்எல் முடிஞ்சிருக்கு அந்த மெயின் பாக்ஸ்குள்ள ரெண்டு சின்ன பாக்ஸஸ் இருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஹெட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து ஹெட்டை முடிச்சிருக்கேன் இங்க பாடி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இங்க பாடியும் முடிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு இன்னும் புரியல அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு லிவிங் திங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட ஹெட் மாதிரி இதோட நம்மளோட பாடி மாதிரி இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெட்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா டைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மெயினான டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எஃபி டாட் காம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எஃபி வெப்சைட் போனா என்ன வருது மேல எஃபி டாட் காம்னு வருது ஸோ அதோட அந்த இடத்துல டைட்டில் வந்து எஃபின்னு வருதா ஸோ அந்த மாதிரி எஃபிக்குள்ள போனா என்ன வருது நியூஸ் ஃபீடு போட்டோ அப்லோட் பண்றது அப்புறம் ஸ்க்ரோல் பண்றது அது எல்லாமே பாடியில வரும் ஸோ மோ மேஜரா எல்லா கண்டென்ட்டுமே பாடியில வரும் இந்த மெயினா அந்த லோகோ இந்த மாதிரி சம் ஹெட்டிங் டைட்டில் இது எல்லாமே இந்த ஹெட்டுக்குள்ள வரும் ஸோ இப்படிதான் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் நீங்க வச்சுக்கோங்க உள்ள டைப் பண்ணதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேணாம் சிம்பிளா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆரம்பிச்சு ஹெச்டிஎம்எல் முடியணும் கண்டிப்பா அதுக்குள்ள ஒரு ஹெட் இருக்கணும் ஒரு பாடி இருக்கணும் அப்படின்றத நீ வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் நம்ம இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணி டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டேப் அப்படின்ற ஐக்கான் கீபோர்டில் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி இதை நம்ம உட்காந்து மேனுவலாக டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றத டைப் பண்ணி டேப் அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் ஆயிரும் ஸோ நம்ம ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் HTML ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் ஸோ சிம்பிள் தான் இது வந்து இந்த இடத்துல டாக் டைப் மட்டும் எக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நம்மளோட வெர்ஷன் ஆட் சொல்றதுக்காக ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே ஆ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஹெட் இங்கே ஆரம்பிச்சு ஹெட் இங்கே முடியுது பாடி இங்கே ஆரம்பிச்சு பாடி இங்கே முடியுது ஸோ ஹெட்டுக்குள்ள டைட்டில் இருக்கு சிம்பிள் ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ நான் ஜஸ்ட் இதை என்ன பண்றேன்னா கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்றேன் அதாவது கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தா சேவ் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வரல பிகாஸ் இந்த இடத்துல வெறும் கீ வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இ
ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு ரீலோட் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம சேவ் பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாமே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன வந்துருச்சு எஃப்பி டாட் காம்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக பேசிக்காக ஒரு வெப்சைட்டுன்னு இருந்தால் அதுக்கு நம்ம டைட்டில் கொடுக்கணும் அந்த டைட்டில் நம்ம ஹெட்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு வெப் பேஜில் ஒரு டைட்டில் மட்டும் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் மோஸ்ட்லி இந்த டைட்டில் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஹெட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் டைட்டில்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேக் இருக்குது அந்த டேகை வந்து ஹெட் ஹெட்டின்றக்காக ஹச் ஒன் அப்படின்ற டேக் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணால் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ ஹச் ஒன்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹச் ஒன் அப்படின்றத நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அது வந்து ஹெட்டிங்காக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்இடபிள்யூஎஸ் நியூஸ் எஃப்இஇடி ஃபீட் நியூஸ் ஃபீட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நியூஸ் ஃபீட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சு நம்ம நம்மளோட வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஹட் பண்ண ஹெட்டிங் டேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எத்தனை விதமான ஹெட்டிங் டேக் வந்து நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல்ல சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா நிறையா ஃபிக்ஸ் டைப் ஆஃப் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் சைஸை பொறுத்து மாறும் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடிக்குள்ளே போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகிறோம் அந்த இடத்துல ஹச் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஹச் டூ ஹச் த்ரீ ஹச் ஃபோர் ஹச் ஃபைவ் ஹச் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஹச் டூ ஓப்பன் பண்ணால் ஹச் டூவை க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஓகே ஒன்று ஒன்றும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் ஜஸ்ட் இப்போ கண்ட்ரோலர் சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஒரு டைட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வந்து உங்களோட டைட்டில் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைஸில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச் செவன்னு நீங்கள் ஒன்று டைப் பண்ணிங்கன்னா எடுக்காது பிகாஸ் ஹச்டிஎம்எல்ல ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இதில் சப்போர்ட் ஆகிற கீ வச்சு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்ல சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா கமெண்ட் லைன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கமெண்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது லைனுக்கு கோடு எழுதுறீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளே ஒரு ஹின்ஸ் எழுதுற மாதிரி இல்லை மற்றவங்களுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் புரிய வைக்கணும் அப்படின்றக்காக நம்ம ஏதாச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஜஸ்ட் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி நான் சிம்பிள் போட்டு ஸோ இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து இந்த நாட்டு எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் கொடுக்கணும் இதுக்குள்ளே நான் என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மை சிஓஎம்எம்இஎன்டி கமெண்ட் லைன் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டால் என்ன ஆகும்னா இது வந்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இங்கே என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தா என்னோடய அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் எதுவுமே அது ரிலேட்டடாக வரவே இல்லை ஸோ இதை தான் கமெண்ட் லைன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு திஸ் இஸ் மை ஹெட்டிங் டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் யூ கேன் ஹாவ் எனி நேம் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கோடை யார்ட்டையாச்சும் நம்ம கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஹெட்டிங்கை மாற்றணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நூறு லைன் இரநூறு லைன் இருக்க கோடில் எங்கே போய் மாற்றணும்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் லைன் கொடுத்துருந்தோன்னா என்ன ஆகும் ஈஸியாக டக்குன்னு ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது பார்ப்பாங்க ஓ ஹெட்டிங்கை மாற்றணும்னா ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல போய் மாற்றினா போதும் அப்படின்ட்டு இப்போ நியூஸ் ஃபீடுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நான் வந்து நியூஸ்னு மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நியூஸ் அப்படின்றத மாறிடுச்சு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் உட்காந்து தேடிட்டு இருக்க முடியாது அதே மாதிரி புதுசு புதுசாக நிறையாவது கற்றுக்கும் போது எது என்ன பண்ணுன்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் லைன்ஸில் ஆட் பண
பேராகிராஃப்ஸ்னா அதாவது நம்ம பார்க்குறோம் புக்ஸில் பார்த்துருப்போம் மற்ற வெப்சைட்ஸில் பார்த்துருப்போம் நியூஸ் வெப்சைட்ஸில் பார்த்துருப்போம் லைன் லைனாக இருக்கும் நிறையா ஏதாச்சும் தீரியா அது நிறையாவது எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அது இந்த மாதிரி நிறையாவது எழுதுறதெல்லாம் நம்ம பேராகிராஃப்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து பி டேக் அதாவது பேராகிராஃபை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு டேக் இருக்குது அதை தான் பி டேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்னோட பேராகிராஃபாக வச்சுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரௌசரில் இங்கே போயிட்டு அமல் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தா என்னோடய யூடியூப் சேனல் பற்றி வருது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு போகிறேன் இதில் நான் அபோட் செக்ஷன் போகிறேன் இந்த இடத்துல என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது இது எல்லாமே பேராகிராஃப்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே போயிட்டு பேஸ் பண்ணுறேன் சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இது அதாவது நிறையா கண்டென்ட் தியரி தியரியா நிறையா இது இந்த மாதிரிலாம் எழுதணும்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம பேராகிராஃப் டேக்குக்குள்ள தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணல இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோட அந்த கண்டென்ட் அப்படியே இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோட சேனலில் நான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பேராகிராஃப் வச்சுருந்தேனோ அதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண என்னோட வெப்பேஜில் கொண்டு வந்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தா அதோட ஸ்மைலி எமோஜி எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணுது ஸோ ஜஸ்ட் இது அச்சிட்டியும் அக்செப்ட் பண்ணும் எந்த மாதிரி பேராகிராஃப் கண்டென்ட் கொடுத்தாலும் அது அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணும் பேராகிராஃபில் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க பண்ணிங்களான்னு தெரில இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ எவ்ரி டேக்கு அப்புறம் டாட் வச்சு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் நான் அடுத்த பேரா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேராகிராஃப்குள்ளே ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்குது கேப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது வருது அப்படின்றத நான் இங்கே ஸோ இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப் எங்கேயுமே வரல எவ்ரி டேக்கு அதுக்கப்புறம் டிஎஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இங்கே எப்படி அதை பேராகிராஃபாக கொண்டு வருது அப்படின்னா சிம்பிள் தான் ஸோ இங்கே ஆரம்பிக்கச்ச பேராகிராஃபை நம்ம வந்து இங்கே முடிச்சுட்டு அகெயின் இதை இன்னொரு பேராகிராஃபில் போடலாம் இப்போ வந்து இது ஒரு பேராகிராஃப் இது ஒரு ப்ரோ பேராகிராஃப் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக இருந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேராகிராஃபையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேராகிராஃப் எவ்வளோ கண்டென்ட் வேணாலும் நம்ம வெப்சைட்ல நம்ம வச்சுக்கலாம் டெய்லி டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்ஸில் இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையுமே ஹச்டிஎம்எல்ல இந்த மாதிரி பி டேக் யூஸ் பண்ணி தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த பி டேக் யூஸ் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னொரு பேராகிராஃப் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு உப்ஸ் காப்பி பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இந்த பேராகிராஃப்குள்ளேயே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் நான் அகெயின் அகெயின் இந்த பேராகிராஃப் போட எனக்கு வந்து நிறையா லைன் எழுதும் போது இதாக இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ எனக்கு ஸ்பேஸ் கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே போய் பார்த்துட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கண்டினியூவாக தான் வருது ஆனால் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும் அதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பிஆர் அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்கு ஸோ இந்த டேக் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வரணும்னு நம்ம விருப்பப்படுறோமோ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை உருவாக்கும் வெறும் பிஆர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து உள்ளே நம்ம ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறோம் அதனால ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் என் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து வெறும் ஸ்பேஸை தான் கிரியேட் பண்ண போகுது ஸோ இதுக்கு எதுவுமே நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை பிஆர் அப்படின்ற ஒன்று கொடுத்து கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ இங்கே ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அகெயின் எனக்கு இன்னொரு எம்டி ஸ்பேஸ் வேணும்னா அகெயின் ஒரு பிஆர் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மெத்தடையும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிஆர் வந்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் உங்களோட வெப்சைட்டில் எம்டி ஸ்பேஸஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது நெக்ஸ்ட் லைனில்
இதனால் எங்கே வேணால் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ நான் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா இந்த இடத்துல நியூ ஸ்பீட் நியூ ஸ்பீட் இருக்குது ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு லைன் ஹரிசாண்டல் லைன் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதிகபட்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டேக்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேக்ஸ் படித்தாலே போதும் ஓரளவுக்கு எல்லா ஹச்டிஎம்எல் பேசிக்ஸுமே கவர் ஆயிரும் அதை வச்சு நம்மளே நம்மளோட ஓன் வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் இது அப்படியே பார்த்தா நல்லா இல்லை ஒரு டிசைன் மாதிரியே இல்லை ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் பர்பஸ் அதாவது கொஞ்சம் அழகாக அலைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சம் ஆட்ரிபியூஷன் கூட சொல்லுவாங்க அது வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்கு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்லைன் பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்மளோட கண்டென்ட் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக இல்லை ஒரு நார்மல் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற வெப்சைட்டுக்கும் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கும் ஒரு வெப்சைட் லுக்கே இல்லை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ என்ன எப்படி கொஞ்சம் அதெல்லாம் மாற்றுறது அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு மெத்தட்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க அதை தான் இன்லைன் பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டேக் இன்லைனில் யூஸ் பண்ணுற டேக் வந்து ஸ்பேன் இமேஜ் ஏ ஸோ பிளாக் லெவல்னா டிவ் ஹச் ஒன் டூ ஹச் சிக்ஸ் ஃபார்ம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது இப்போதைக்கு நீ ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் கூகுள் குரோம் என்ன மாதிரி நீங்கள் கூகுள் குரோம் ப்ரௌசரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் அமுக்கி யூ அமுக்குங்க உங்களோட பேஜில் இருந்துட்டு கண்ட்ரோல் யூ அமுக்குனீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணது எஃபி டாட் காம் அதெல்லாம் ஓகே நம்மளோட சோர்ஸ் கோடு வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு டேப் வரும் ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோடோட பேரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் வருது ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சோர்ஸ் கோடு மொத்தமும் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ ஒரு வெப்சைட்டோட சோர்ஸ் கோடை போய் நம்ம இப்போ போய் பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அமுக்குனா நம்ம டைப் பண்ணது எல்லாமே இங்கே வரும் டாக் டைப் ஹச்டிஎம்எல் எஃபி டாட் காம் நியூஸ் ஃபீட் திஸ் இஸ் மை ஹெட்டிங் கமெண்ட் லைன் ஸோ இந்த வீடியோஸ் பிஆர் பிஆர் ஹச்ஆர் நம்மளோட சோர்ஸ் கோட் ஃபுல்லாக வரும் ஸோ நம்ம எப்படி நம்மளோட சோர்ஸ் கோட் ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட வெப் பேஜில் போயிட்டு எஃப் டூவில் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ் வரும் அதாவது இது வந்து கூகுள் குரோம் ப்ரௌசரில் சப்போர்ட் பண்ணுற செட் ஆஃப் டூல்ஸ் அதாவது நம்ம நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்லில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எதையாச்சும் செலக்ட் பண்ணேன்னா அதோட கோடை போய் நான் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நியூ ஸ்பீடு ஸோ அதோட கோடு இந்த இடத்துல ஹைலைட் ஆயிருக்கு நியூ ஸ்பீடு ஹச் ஒன் ஸோ அகெயின் நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதுக்கு மேட்சாக அதோட கோடு வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபை பண்ணணும் இல்லை அதோட சோர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்லாம் வந்து எஃப் டூ நம்ம கூட இந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சைடு ஓவராலாக இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் காட்டுது ஸோ இந்த இடத்துல அதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆயிருக்கு அப்புறம் அதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபான்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஃபான் செயல் அது வந்து எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அதோட மார்ஜின் என்ன ஹைட் என்ன வித் என்ன இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹச் ஒன் டேக் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது கொஞ்சம் பெருசாக பிரிண்ட் ஆகுது ஹச் ஒன் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக பிரிண்ட் ஆகுது ஹச் டூனால் அதோட கொஞ்சம் சிறுசாக பிரிண்ட் ஆகுது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா ஹச் ஒன்னை ஹச் ஒன்ன்ற டேகை நீ யூஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த சைஸில் வேணும் இவ்வளோ போல்டாக வேணும் ஹச் டூவை யூஸ் பண்ணால் எனக்கு அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக வேணும் சைஸ் கொஞ்சம் மாறணும் போல்ட்னஸ் கொஞ்சம் மாறணும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் இந்த ஹச் ஒன்ன்ற கீவேர்டை கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட டாக்குமெண்ட்டே ரெடி பண்ணிக்குது ஸோ அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை தான் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இப்போ ஹச் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட ஒரு ஒரு கோடு தான் அது ஃபார் எக்ஸாம்பி
ஸோ இன்லைனில் போயிட்டு ஸ்பேன் ஒரு ஸ்பேன் டேகுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் இமேஜ்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் ஏக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்ஸ் தான் பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கார்டு தான் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இது கொடுத்தேனா இது மட்டும் வருது இது கொடுத்தேனா ஓவராலாக செலக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு ஓவராலாக அதாவது இந்த ஹைட்டு இந்த வித்தில் தான் எனக்கு வந்து இந்த இது டிஸ்பிளே ஆகணும் அதை வந்து ஒரு பிளாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் இந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாமே இந்த டிவ் கீவேர்டு இந்த ஹச் ஒன் ஹச் சிக்ஸ் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்ததுல சம் ஆஃப் த இன்லைன் ப்ராப்பர்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்லைன் ப்ராப்பர்டிஸ்னா சிம்பிளா ரொம்ப பேஸ்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வெல்கம் டு மை சேனல் இருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வெல்கம் டு மை சேனல் அப்படின்னு இருக்கு ஜஸ்ட் இது எனக்கு போல்டா வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணலாம்னா பி அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்கு ஸோ அந்த டேக் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேனோ அது வரைக்கும் என்னோட டெக்ஸ்ட் போல்டா வரும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் உங்க சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகும்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு ரீலோட் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா வெல்கம் டு மை சேனல் வந்து போல்டா இருக்கு அதாவது இது நார்மல் டெக்ஸ்டா இருந்தது வந்து போல்டா இருக்கு ஸோ இதுவுமே ஒரு ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஜஸ்ட் நம்ம ஹச்டிஎம்எல் கோடை வச்சு நம்ம ஸ்டைல் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நார்மலா யூஸ் பண்ற போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஒவ்வொரு இது போடுவோம் யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அண்டர்லைன் ஸோ எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க முடியுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொடுக்கலாம் இட்டாலிக் கொடுக்கலாம் ஐ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இட்டாலிக் அப்ளை ஆகும் இது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல ஸ்டைலை மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து போல்டு அண்டர்லைன் இட்டாலிக்னு இருக்கு ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகைன் நீங்கள் வந்துட்டு நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிருக்கு இது வந்து போல்டு அப்ளை ஆயிருக்கு இது வந்து கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ மீன் டெக்னீஷியன் அப்படின்றத வந்து அண்டர்லைன் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இட்டாலிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கிராஸா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ப்ராப்பர்டிஸ் இப்படி வந்து நம்ம எப்படி இப்படிலாம் நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் நம்மளோட வெப்சைட்ல அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ப்ராப்பர்டிஸ்ல ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா அந்த ஏ அப்படின்ற டேக் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஏன்ற டேக் அப்படின்றது மோஸ்ட்லி எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஒரு லிங்க கொடுக்க நான் கோடை டைப் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஏ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஏவை என் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நடுவில் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அடிஷ்னலாக அப்படின்னா ஹச் ரெஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோடய யூடியூப் சேனல் லிங்க் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரன் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ்க்கு நேராக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த வீடியோன்ற கீவேர்டுக்குள்ளே ஜஸ்ட் ஏன்ற டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஏன்ற டேகை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஊடால ஒரு லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஃபுல் சைஸ் சைஸ் காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எங்கே இருக்குது அந்த வீடியோஸ் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல போய் நான் மவுஸை வச்சோன்னே அது வந்து இந்த மவுஸோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கை சிம்பிள் மாதிரி மாறுது ஸோ நான் மற்ற எந்த இடத்துல வச்சாலும் அந்த சிம்பிள் அப்படி மாறல பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் அந்த வீடியோஸ் கிட்டே கொண்டு போகும்போது மட்டும் மாறுது அண்ட் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி வருது பாருங்க நான் வீடியோஸ் நேராக வச்சோன்னே ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்த நான் கிளிக் பண்ணேனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது வந்து என்னோட சேனலோட பேஜுக்கு கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதாவது லிங்க் கொடுக்குறது ஏன்னா நம்ம இப்போ நிறையா வெப்சைட்டில் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும்னா வேற 
ஸோ இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இஆர் இடி ஆர்கெட் அப்படின்ற கீவேர்டுக்குள்ளே பிஎல்ஏஎன்கே பிளாங்க் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ நான் அடிஷ்னலாக ஒரு கீவேர்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்கெட் ஈக்குவல் டு பிளாங்க் ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் கொடுக்குறேன் இங்கே போயிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது அகெயின் நான் போய் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கிறேன் அகெயின் இந்த போய்ட்டு நான் வீடியோஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேஜ் அப்படியே இருக்கு அடிஷ்னலா இன்னொரு பேஜ்ல வந்து என்னோட நான் கொடுத்த லிங்க் வந்து ஓபன் ஆகுது ஸோ சிம்பிள் தான் இப்படிதான் எல்லா வெப்சைட்லயும் இந்த லிங்க் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இது வந்து மெயினா தேவை நீங்க எந்த மாதிரி வெப்சைட் போனாலும் நீங்க அட்லீஸ்ட் எதையாச்சும் நீங்க லிங்க் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்பி ப்ரொஃபைல் ட்விட்டர் ப்ரொஃபைல் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ட்விட்டர்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துட்டு அவங்களோட ட்விட்டர் லிங்க் போய் இங்க காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணலாம் யூடியூப் லிங்க் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய அதுக்கு இந்த இந்த ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் ஆகும் இது அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிஸ்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட டேட்டாவெலாம் ஒரு ஆர்டரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஏன்னா என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் ஏன்னா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறையா கோடு பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஹின்ஸ் வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அப்போ அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம கோடில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்கு ஆர்டர்டு லிஸ்ட் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கோடை டைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் அப்படிலாம் புரியும் ஸோ லிஸ்ட்னாலே இந்த மாதிரி யூஎல் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எல்ஐ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அமல் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பேஸ்ட் 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 இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் ரன் பண்ணோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தமிழ் ஆக்ஸ் தமிழ் ஆக்ஸ் தமிழ் ஆக்ஸ் இந்த மாதிரி வருது ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி நிறையா வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டாவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஸோ ஒன்று கீழே ஒன்றா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஸோ அப்போலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஃபீச்சர் சாரி ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஃபீச்சர் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம உள்ளே வந்து கொடுக்குற கண்டென்ட்டை இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக கொடுப்போம் இந்த இடத்துல நான் லிஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுக்காக ஓவராலாக ஒரு லிஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இந்த டாட்லாம் கட்டுதில் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல கரெக்டாக அது வரணுன்றக்காக எல்ஐயில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்ஐயில் முடிக்கணும் எல்ஐனா லிஸ்ட் அப்படின்றது அர்த்தம் யூஎல்னா அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ சிம்பிளாக அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆர்டர்டு லிஸ்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல யூஎலுக்கு பதிலாக ஓஎல் அப்படின்னு போட போகிறேன் ஸோ ஓஎல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஓஎல்ல முடியும் சாரி ஓஎல் ஸோ கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல அதோட கோடு இருக்குது இந்த இடத்துல அதோட அவுட்புட் இருக்கு ஸோ யூஎல்னா என்ன இருக்குன்னா ரேண்டமாக பிரிண்ட் ஆகுது அதாவது ஒரு டாட் அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓஎல்னா ஆர்டர்டு ஆர்டர்னா ஒரு ஆர்டராக பிரிண்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டராக பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ அதை தான் நம்ம ஆர்டர்டு லிஸ்ட் அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடிஷ்னலாக இன்னும் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணி மாற்றிக்கலாம் அந்த இடத்துல சிம்பிள்ஸ் எனக்கு வந்து டாட் வேணாம் ஸ்டார் வைக்கணும் இல்லை பூ வைக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டீப்பாக போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் லிஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து மோஸ்ட் காமனாக மோஸ்ட்லி எல்லா வெப்சைட்ஸ்லேயும் மினிமம் இந்த வேர்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேபிள்ஸ் ஸோ டேபிள்ஸ் இல்லாத வெப்சைட்ஸே மோஸ்ட்லி இல்லை ஸோ எப்படி டேபிள்ஸை நம்ம வெப்சைட்டில் கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டேபிள்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டேபிள் ஸோ டேபிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி டேபிள் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே
TR அப்படின்ற கமாண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ TR அப்படின்னா என்னன்னா ரோ வைசா நான் ஃபில் பண்ணிட்டே போறேன் அப்படின்றத ரோக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா TH அப்படின்னு கொடுக்குறேன் TH அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டேபிள் ஹெட்டர் அப்படின்ற அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிட்டு சாரி உள்ள வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா இமெயில் ஜஸ்ட் அகெயின் காப்பி பண்ணிட்டு நம்பர் ஜஸ்ட் என்யூஎம் பிஆர் நம்பர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னு உனக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறனால ஜஸ்ட் நான் ரன் பண்ணிட்டு அதோட எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நேம் இமெயில் நம்பர் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்கு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் டிஆர்னு கொடுத்தேன் அதுக்கு என்னென்னா ரோ வைஸாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ரோவில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நேம் வரணும் செகண்ட் இமெயில் வரணும் தேர்டு நம்பர் வரணும் ஹெட்டிங் அதனால தான் இது கொஞ்சம் போல்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேம் அடுத்து இமெயில் அடுத்த நம்பர் ரோ வைஸாக போகணும் இது ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு ஹெட் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ளே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அகெயின் ரோ வைஸாக தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போது டிஆர் முடியணும் உள்ளே வந்து எந்த ஆர்டரில் நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஹெட்டிங் ஆர்டரில் ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நேம் இருந்தால் நான் ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இமெயில் இருந்தால் இமெயில் கொடுக்கணும் நம்பர் இருந்தால் நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ அங்கே ஹெட் அதாவது ஹெட்டிங்னால டிஹச்னு கொடுத்தேன் இங்கே வந்து டேட்டானால நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டிடின்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து டேட்டாவாக அக்செப்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து நேம் அப்படின்னா ராஜ் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் வி ஸோ ஜஸ்ட் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நேம்னால ராஜ் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா ராஜ் ஏ ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படி கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்பர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா கண்ட்ரோல் சேவ் சாரி உங்களுக்கு சப்ளைம் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா நம்ம அன்ரெஜிஸ்டர்ட் காப்பி யூஸ் பண்ணுறனால ஸோ ஜஸ்ட் கேன்சல் கொடுத்துருங்க சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துரு இங்கே போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா ஒரு டேபிள் ஆர்டர் மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ தான் ஒரு சின்ன ஃபீல் கிடச்சிடும் அதாவது நேம் இமெயில் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கு நேவுக்கு நேராக ராஜ் இமெயிலுக்கு நேராக ராஜ் ஜிமெயில் டாட் காம் நம்பருக்கு நேராக ஒரு நம்பர் அகெயின் மல்டிபிள் ரோஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது காப்பி பண்ணி ஒரு ரெண்டு வாடி நான் அகெயின் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா விமல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் அகெயின் இங்கே போயிட்டு விஐஎம்இஎல் விமல் இங்கே போயிட்டு நான் பீம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அகெயின் இங்கே போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பீம் அப்படின்னு இப்போ கண்ட்ரோலில் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் இங்கே போய்ட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேம் இமெயில் நம்பர் இங்கே போய்ட்டு ராஜ் விமல் பீம் ஸோ அவங்களோட இமெயில் நம்பர் அவங்களோட நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டேபிள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல ஆயிரம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேபிளுக்குள்ளே ரெண்டு மெயின் பார்ட் இருக்குது ஸோ டேபிள் இருக்கு டேபிள்குள்ள ரெண்டு மெயின் பார்ட் இருக்கு ஹெட் அண்ட் பாடி ஸோ ஹெட்டோட பார்ட்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் டிஃபைன் பண்றோம் அதாவது நேமு இமெயில் நம்பர் இந்த மாதிரி ஸோ அடுத்த ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பாடிக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதாவது ஒவ்வொரு ரோலையும் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம வந்து ரோ சீக்வன்ஸ்ல ஃபில் பண்றதுனால நான் டிஆர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ரோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் டேபிள் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு டேபிள் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நம்மளோட அடுத்த டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலும் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அப்படின்னா ஒரு ஜிமெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாட்டி ஒரு எஃபி ஐடி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாகின் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்ததா லாகின் பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி ஒரு இடத்துல டைப் பண்ணுவீங்க ஒரு பாக்ஸ்குள்ள உங்களோட பாஸ்வேர்டு ஒரு இடத்துல டைப் பண்ணுவீங்க லாகின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுவீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா உள்ள லாகின் பண்ணி போகும் ஸோ
ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ஃபார்ம் இருக்க போகுது ஸோ இதுக்குள்ள தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ள நம்ம மெயினாக ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ லாகின் பேஜாக இருந்துச்சுன்னா நான் லாகின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் அதுதான் என்னோட ஆக்ஷன் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பேஜ் இருந்துச்சுன்னா நான் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் ஆக்ஷன் ஏன்னா ஒரு ஃபார்ம்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் ஸோ அது அதை தான் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன் க அதை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த பேஜுக்கு கொண்டு போகும் இப்போ நீங்கள் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு போடுறீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த பேஜுக்கு போகும் ஸோ அதோட வெப் பேஜ் லிங்க்கு தான் நம்ம இங்கே கொடுப்போம் ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து பிஹெச்பி தான் லிங்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அதுதான் செக்யூரி செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு சர்வர் பேஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி அந்த மாதிரிலாம் போகும் ஸோ நம்ம இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்லாம் பார்க்குறோம் பேஸாக ஸோ இப்போதைக்கு சும்மா நியா வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபார்மில் நம்ம கடைசியாக வைக்க போகிற பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் அதை வந்து நம்ம ஆக்ஷனுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெத்தர்டு இந்த மெத்தர்டு வந்து நிறையா இது இருக்குது ஸோ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிஓஎஸ்டி போஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதை வந்து டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டாலாம் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கும் இப்போது யூசர் ஐடி வந்து நான் தமிழ் ஆக்ஷன் கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் கொடுத்த டேட்டா கரெக்டாக இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும் நம்மளோட வெப்சைட் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க இந்த மெத்தட் போஸ்ட்டுன்றது நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ஆன்லைனில் இருக்க நம்மளோட சர்வர் ஸ்டோரேஜ் லிங்க் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற டேட்டா கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும் இல்லாட்டி ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா புதுசாக கொடுக்குறவங்களோட ஐடி பாஸ்வேர்டெல்லாம் போய் ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே போக வேணாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஆக்ஷன் ஒன்று நம்ம வைக்கணும் மெத்தன்னு ஒன்று வைக்கணும் ஆக்ஷன் வந்துனா நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா அடுத்த பேஜ் எங்கே போகணும் என்ன நடக்கணும் மெத்தடுனா நம்ம கொடுக்குற டேட்டா கரெக்டாக இல்லையா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நீ வச்சுக்கோங்க ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுக்கிற நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேபிள் லேபிள்குள்ளே போயிட்டு எஃப்ஐஆர்எஸ்டி ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் டைப் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு லைன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் பண்ணுறேன் என்னோடய டாக்குமெண்ட்டை இங்கே போய்ட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்றத நான் டைப் பண்ணது வந்துருக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்துருக்கு அந்த பாக்ஸ்குள்ள நான் என்ன வேணா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன வேணா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இது எப்படி பாசிபிள் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்ம் வந்தாச்சு ஸோ டேபிளுக்கும் ஃபார்ம்க்கும் நம்ம உள்ள கேப்பே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு கேப் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பேஸ் கொண்டு வந்து நம்ம பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரன் இங்கே போயிட்டு நான் ரன் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட கீழே ஓ ஃப்ரீயாக வந்துச்சு இப்போ ஓகே இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லேபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே ஒரு டெக்ஸ்ட்டை சிம்பிளாக இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது தான் லேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அந்த லேபிளுக்குள்ளே என்ன லெட்டர்லாம் கொடுக்குறேனோ அது சிம்பிளாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அந்த லேபிளுக்கு இன்புட் டைப் அதாவது இன்புட் அப்படின்னா என்னென்னா யூசர்ட்டு வந்து நம்ம வாங்குறது அதாவது இந்த இடத்துல போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் போய் டிஏ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ டிஏஎம்ஐஎல் அப்படின்னு நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுதான் இன்புட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு நேராக ஒரு இன்புட் வாங்க போகிறேன் டைப்பை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் டைப் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாக ஏன்னா நம்ம டைப் பண்ணுறது நிறைய விதமாக டைப் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபோர் ஃபோன் நம்பர்னு நான் வச்சேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிஹெச்ஓஎன்இ ஃபோன் என்யூஎம் பிஇஆர் நம்பர்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட
இது வந்து நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணணும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றக்காக மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறக்காக ஒரு வேரியபிள் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இல்லை இப்போ ரெண்டும் சைடில் சைடில் இருக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் கொண்டு வரணும்னா சிம்பிள் தான் நான் அப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த டிவ் அப்படின்ற கீவேர்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த இதுக்கு மட்டும் ஒரு டிவைடர் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இது மட்டும் தனியாக தெரியும் ஸோ இங்கே டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதை தனியாக ஒரு டிவ் க்ளோ பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஆஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்ம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபார்ம் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் நேம் இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல கீவேர்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும் எஃப் நேம் லாஸ்ட் நேம் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல டைப் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பிஏஎஸ்எஸ் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற டைப்பே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் பி நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு டிவுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு வந்து கேப் வேணும் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிஆர் அப்படின்றத இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காபி பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கு நடுவுலையும் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஒரு வாடி க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஐஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் லுக் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் அடுத்த லாஸ்ட் நேம் அடுத்து பாஸ்வேர்ட் அடுத்து ஃபோன் நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஜிமெயில் க்ரியேட் பண்ணும்போது எஃபி க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் இதுக்கு கலர் கொடுத்து கொஞ்சம் இதுக்கு டிசைன் கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சு கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் லாக்இன் பட்டன் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டெக்ஸ்டேரியா நான் வைக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் தான் ஸோ ஜஸ்ட் நான் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எம்இஎஸ்எஸ் ஏஜி அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே இப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ இன்புட் டைப்புக்கு பதிலாக அங்கே என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு லென்த்தி மெசேஜ் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஇ எக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியா டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாக்குள்ளே அவங்க நிறைய அதை டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே ரன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கான் மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தா இந்த பாக்ஸுக்கும் இந்த பாக்ஸுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது இது வந்து சைஸ் பெருசு இங்கே பார்த்தா ரெண்டு மூணு கோடு இருக்குது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ கண்டென்ட் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட வெப்சைட்டில் ஒரு ஃபீட்பேக் வாக்கிறீங்க இல்லாட்டி கான்டாக்ட் மீ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வாக்கிறீங்கன்னா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பெரிய பாக்ஸ் வைக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து சென்டென்ஸாக டைப் பண்ணி அனுப்ப இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்ப ஃபீட்பேக் அனுப்ப இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே யூஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு டைப் ஆஃப் டேட்டா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணுறேன் ஃபோன் நம்பருக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் நான் அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஜெண்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நான் இன்புட் டைப்பு இன்புட் டைப் இப்படி வச்சு கொடுக்காம ஜஸ்ட்டு நான் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் செலக்ஷன்ற கீவேர்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிளாக ஆப்ஷன் அப்படின்ற இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த லைனை காப்பி பண்ணிவிட்டு மேல் ஃபீமேல் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஓடிஆர்எஸ் அதர்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோலில் சேவ் கொடுத்துட்டு இங்கே போயிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓப்ஸ் இந்த இடத்துல நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இங்கே வந்து நேம் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண ஸோ ஜென் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல நான் வேல்யூ கொடுக்க வரேன் ஸோ
change ஆகல oops நான் இந்த இடத்துல again click பண்ணிட்டேன் select அப்படிங்கற option நான் click பண்ணி choose பண்ணிட்டேன் s e l e c t select so just actually select லோ ஓபன் பண்ணி select ல close பண்ணனும் so நான் முன்னாடி section ல தப்பா கொடுத்துட்டேன் இப்போ save பண்ணி run பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு அதாவது செலக்ட் ஆப்ஷன் மேலா ஃபீமேலா அதர்ஸ் அந்த மாதிரி செலக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நிறையா டைப் ஆஃப் மாற்றலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் போயிட்டு டைப்பை வந்து ரேடியோ அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ண அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் அதாவது ரேடியோ பட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்க ரேடியோ பட்டன்ஸ் அடுத்து செக் பாக்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கு ஸோ நம்ம கொடுக்குற டைப்பை மட்டும் போய் மாற்றணும் அதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து எத்தனை விதமான டைப் ஆஃப் இது வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு சிம்பிளா நான் உனக்கு சொல்றேன் இப்போ வந்து பேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல ஒரு ஹிண்ட் வரும் அதாவது என்ன டைப் பண்ணும் அப்படின்றது ஸோ ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணா அது போயிரும் அதாவது கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ண ஆரம்பிச்சா போயிரும் மற்ற டயத்துல அந்த ஹிண்ட் காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹிண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் ஒவ்வொரு ஹிண்ட் வச்சேன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொன்னு சிம்பிளா இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இருக்கு நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் சிம்பிளா நான் டிஓபி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டைப் வந்து நினைக்கிறீங்களோ அந்த இப்போ நம்ம ஃபார்ம்ல நம்ம மெயினா பாக்கணும்னா கடைசியா ஒரு பட்டன் வைக்கணும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணா இது எல்லாமே சப்மிட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு மெயினே ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட லாஸ்ட் வேல்யூக்கு கீழே லாஸ்டா என்ன இருக்கு மெசேஜ் இருக்கு ஸோ மெசேஜ் கீழே ஒரு இன்புட் அப்படின்ற கீவேர்டு வச்சுட்டு டைப் வந்து சப்மிட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு தான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம சப்மிட் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் நேம் இக்வல் டு சம்யூட் வந்துருச்சு <laughs> நான் கிளிக் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற நான் சும்மா ஒரு ரேண்டமா ஒன்று கொடுத்தேன் அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டாட் பிஹெச்பி அப்படியே ஒரு வெப் பேஜே இல்லை ஸோ அதனால ஃபைல் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வருது ஸோ நம்ம ஒரு கரெக்டாக வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா எல்லாமே சப்மிட் ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இப்படிதான் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல ஒன்று சொல்ல மாறேன்ட்டேன் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து பட்டனே ஒன்று கிரியேட் பண்ணல ஃபார்முக்கு வெளியே பட்டன் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் போயிட்டு ஆன் கிளிக் இந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறையா ஃபீச்சர் இருக்கு பட் இப்போ இங்கே வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஆன் கிளிக்லாம் வச்சு செட் பண்ணால் இந்த இடத்துல நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் போட்டு எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு வேலை நடக்கிற மாதிரி நான் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் இப்போ பார்த்தா அப்படின்னா பட்டன் அப்படின்ற இன்னொன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு பட்டன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஆனால் இந்த பட்டனை இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன்றுமே நடக்காது பிகாஸ் இதுக்கு நான் எந்த ஒரு டாஸ்க்குமே கொடுக்கலாம் ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணால் நான் எங்கேயாச்சும் போகணும் டேட்டா செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சிம்பிளாக கொடுத்துட்டேன் அது ஃபார்மோட சின்டாக்ஸ் வச்சு பட் இந்த மாதிரி பட்டனாக டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நான் தனியாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட்லாம் எழுதணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த வீடியோ பியூராக ஹெச்டிஎம்எல் பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ நான் இந்த மெத்தட் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அட்வான்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரியே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு 
So, Namloda web page la pata, ingime image la or image lati and the website all of attractive away. So, you put images padi papo. So, just a simple image of in Kodakara. So, image. So, simple image in a portal netlap pata bina, nutkalakla image or so ni that's your image download pala bilatina. Just on load a PC lurk that's your image use pala. So, none the image use pala. So, just now we'll look on the chair. Now, we will use the image in the middle of the video. We will use the image in the HTML file. We will use the image in the middle of the video. We will use the image in the middle of the video. So, we will use the name of the video. H.jpg. So, we will include the image in the middle of the video. So, we will use the image in the middle of the video. So, we will use the image. IMG image भी ना करते थे। Just इन दर्दला ना इन्ना पाना नो ना source कर दुगनो SRC image ने सुलिया चे ना यंद image display पाना नो अभी इंटर। So अंदर दर्दला पहिए दर्द पैर कर दुगनो H.jpg H.jpg अभी इन्ना कर दुगरा। So control S Oops Back तो पाता हूँ अभी ना आंधे इमेज लोड आये रचे, सो आंधे इमेज उन्हें कुछ बड़ी इमेज, सो फुल स्क्रीन इच्छा, सो इधर हम लोग डे वेबसाइट यू यू लोग ना रहे ना हम क्रिएट पन हम लोग डे वेबसाइट, सो इलामे उन्हें रचे, कीला पाता हूँ अभी ना आंधे इमेज लोड आये रचे, सो इबर दान हम लोग आंधे इमेज लोड � 200 अपडेट कर देना कंट्रोल एस करते हैं सेव कर रहा है इप्पा पाता सिंपल आने इमेज कुटिया लोड आए चे जिस टाइम लोग तेरी नोट रखा है ना सिंपल लोड पने रखा इप्पा फॉर एक्साम्पल ना वो रहता पाना पैर कर देना ना इन्ना उधर बापू हच्चन रख बदला हच्चवन कर देना अभी ना इन्ना उन्हा कंट्रोल एस कर तब्बा रीडायरेक्ट पना ना मल्ला वो। सुन्दरमारी वारं बोधे नमारी ओड़न जमारी उरी मेज कटना नल्ला रिको। सो वो अंगले के दाचु वर मैसेज डिस्प्ले पन्ना। सो आदि कागे इन्हें यूज़ पन्वागना। आल टब्लिन रखी हुई वर यूज़ पन्वागा। सो इधर कुल इन्हा पनी कलाम अभी ना। आ माय इमेज नतलन अंदर तला आदि का बदला वो एक हिंट टेक्स्ट कर कर हमारी अदाव द ये लोड आ गला लाठी अंदर तला इन्ना इमेज रिंच है ना हमारी अच्छे हिंट कर कर हमारी सो बिल्कुल सो जस्ट ना इप्पो करेक्ट पन इट सेव पन इट रन पन रहा है सो नम्बर इमेज उठता है फॉर एग्जांपल इप्पो एक पत्ती में जीरो द इमेज मुप्पद � images अब इन्द्रा एक फोल्डर क्रिएट पने इन द फोल्डर कुल्ला एक येरो द इमेज बिकरिंग है सो अंदी इमेज लामे यूज़ पना पुरी है आपको इन्ना आगो अब इन्ना जस्ट ही पना गना सेव पंटे रन पन्ना अब इन्ना वराद पेर ना करकटा कुड़ ताले में वराद ये ना यिदु मु यिदु मु ओरे डेस्कटॉप ले रिकाना इ अब आप आते हों अभी ना अलवर डायर चे ये ना इमेजेस इन रफ फोल्डर कुल्ला था इधर एक सो आगे नाला ना अब डीलिंग पनो नेक्स्ट वंदे पाते हों अभी ना इमेज मटो अच्छा नलार का दे सो देख ना क्लिक पने ना ओरी फंक्शनलिटी में ना रखला सो पना ये ना पनो ना इन दर तला फंक्शनलिटी करूँगा सिंपल Ctrl V Next A and the other close Now I am going to do what I am going to do So I am going to run and I am going to do what I am going to do So I am going to save and run Now I am going to go to the image and I am going to go to the image Just on the eye icon Now I am going to click on the image and I am going to go to the image Now I am going to go to the image and I am going to go to the image I am going to go to the full size screen So that's it So just back to it क्लिक पना अदौड़ा फुल सेस इमेज हो रहा हूँ, सो अदा नम्मा इन्द मरी अच्छी उपन्ला
அகைன் அந்த சொன்ன இந்த இடத்துல வித் ஹைட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது சைடில் எவ்வளோ தூரம் வரணும் ஹைட் எவ்வளோ தூரம் வரணும்ட்டு ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு குட்டியாக காட்டணுன்றக்காக கொடுத்தேன் உங்கள் இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வரணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ வித்னா இருந்தது ஹைட்னா இருந்தது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிறோம் இமேஜ் பட் டாப்பாக நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இமேஜ் உடையும் ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஏன் வச்சுக்கோங்க எப்படி கொடுக்கணும்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து இமேஜ் ஓவர் ஆயிடுச்சு மோஸ்ட்லி நான் வந்து மோஸ்ட்லி பேசிக்ஸாக எல்லாத்தையுமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த வெப்சைட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ மோஸ்ட்லாக ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா இவ்வளோ தான் மோஸ்ட்டாக பார்ப்போம் என்ன இதையே கொஞ்சம் டிசைன்லாம் வச்சால் நல்லா பார்ப்போம் பட் நம்ம வெறும் ஹச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டிசைன்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஹச்டிஎம்எல்லோட சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் சிஎஸ்எஸ்னா என்ன அதை எப்படி ஆட் பண்ணி எப்படி இதை ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டாக மாற்றுறது அதாவது பார்த்தோன்னே எப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன் கொண்டு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சிஎஸ்எஸ் என்னோட டுட்டோரியல் சீரீஸில் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு எல்லா பேசிக்ஸும் கவர் பண்ணியாச்சு பட் ஆனாலும் இது ஒரு வெப்சைட் மாதிரி இல்லை பட் ரொம்ப ஒரு வெப்சைட் மாதிரி இல்லை ஸோ அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சின்டாக்ஸ் இதுதான் ஸோ இந்த படி பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம போகிறோம் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்றக்காக இந்த லெவல் வச்சு பார்த்தோம் ஸ்டீமல் ஹெட் ஹெட் டைட்டில் பாடி இந்த மாதிரிலாம் வச்சு பேராகிராஃப் ஹெட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஸோ ஒரு ஆக்டிவ் வெப்சைட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பார்க்குற எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வெப்சைட்டில் ஹெட்டர்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க ஃபூட்டர்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல நேவ் பார்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கோம் அங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் இருக்கும் அதாவது அந்த வெப்சைட்டோட பேர் லோகோ சம் திங்ஸ் அடுத்து இந்த மாதிரி நேவ் பார்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஹோம் ஐக்கா ஹோம் நியூஸ் அபவுட்டு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு எஃப்பிஏ எடுத்துக்கிட்டாலும் இங்கே இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சர்ச் ஆப்ஷன் நியூஸ் ஸ்பீடு செட்டிங்ஸ் லாக் அவுட் இந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தா இது இந்த சைடு இருக்கலாம் இல்லை அந்த சைடு இருக்கலாம் நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட் அதாவது நியூஸ் ஃபீட் மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ண ஸ்க்ரோல் பண்ண வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சைடில் பார்த்தா அதர் திங்ஸ் அதர் திங்ஸ் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா ஏதாச்சும் விளம்பரம் அதாவது ஆடை டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ஆடை வச்சு அவங்க ரெவன்யூ எடுக்கிறக்காக ஆடெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி ரெவன்யூ எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்ப்பாங்க இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறது அண்ட் அகெயின் கடைசியில் ஃபூட்டர் ஃபூட்டரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது காப்பி ரைட் பற்றி சொல்கிறது இல்லாட்டி அவங்களோட வெப்சைட் பற்றி சொல்கிறது இல்லாட்டி ஏதாச்சும் டிஸ்க்ளைமர் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஃபூட்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு லைவ் லைவாக இப்போ இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்க எல்லா வெப்சைட்ஸுமே இந்த இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி தான் ஹச்டிஎம்எல் அப்ளை பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணுறது ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஓவராலாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே கஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எப்படி லைவ் வெப்சைட்ஸ் ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓவராலாக எதுவுமே தெரியாத ஒரு பிகினர்லேருந்து ஒரு ஹச்டிஎம்எல் பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா அது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் டுட்டோரியல்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிற